Thực tế ra là con thì con rất là thương mẹ Nhưng mà để mà nói ra trực tiếp với mẹ thì rất là khó Sao con không mạnh dạng thoải mái nói với mẹ? Nhiều khi con cũng không biết làm sao nữa mà kiểu nó, nó hơi khó nói Khó nói? Vâng Không lẽ cứ khó gì cả đời luôn sao con? Con phải mạnh dạng lên cởi mở để nói chuyện với mẹ rồi từ từ nó cũng quen thôi Cô Linh xin kính chào quý vị Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp mẹ chồng nàng dâu đến từ Quảng Ninh à, Xin chào à, Chào chị Chào chị Dạ vâng ạ Con chào à. chú ạ Em chào chị Ngày hôm nay thì gia đình em có một món quà dành tặng cho chủ nhà ạ Dạ Đây là gì vậy ạ? À? Cảm ơn dạ. Đây là của nhà mình hả cô? Dạ, hả? Vâng đúng rồi ạ Dạ con cảm ơn cô Rồi cảm ơn gia đình rất nhiều nha Quảng Ninh xa xôi đến thành phố Hồ Chí Minh cảm giác thế nào chị? Em cũng rất là thích vào trong này sinh sống từ cách đây chục năm ấy à. Nhưng mà vì ở ngoài đó là công việc nó nhiều quá, không thu xếp được Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rất là vui khi đón tiếp gia đình đến tham gia chương trình Bây giờ xin mời chị giới thiệu về mình cho khán giả truyền hình cùng biết ạ Em tên là Ngát, em là người ở Quảng Linh Chị làm công việc gì? Em chuyên kinh doanh về nhà hàng, khách sạn à. Đây là có mấy nhà hàng, mấy khách sạn ở, ừ. ở Quảng Ninh đúng không? Trên ba, nước. ba, bốn cái Wow Ở Đông Triều xong lại về Cẩm Phả à. Hạ à. Long Wow, giỏi quá Chị làm uh, chuyên về khách sạn Mấy uh, hàng ăn Mấy à. chục năm rồi yeah. Từ lúc còn trẻ cơ Hôm nào ra Quảng Ninh lên xe ghé nhà hàng khách sạn ăn uống nha Chắc cũng giảm giá một bớt <cười> Mấy chục năm rồi uh, em toàn kinh doanh về cái ngành này thôi ừ, Sau uh, cách đây chục năm thì uh, Nghĩ là mình làm hàng ăn rồi khách sạn nó vất vả ừ. Thế có hai thằng con trai thì bảo là Tới đây là mình sẽ thêm cái ngành sản xuất về mỹ phẩm ừ. Làm đẹp cho các chị em Giỏi quá. Thế cho nên là mới, lúc ấy chưa có con dâu nào Năm 2013 ấy yeah. Là em đã bắt đầu đầu tư vào thêm cái mảng mỹ phẩm nữa Chị có mấy người con? Em có hai, hai thằng con trai Hai thằng trai luôn ừ. Rồi vậy là mấy cô dâu rồi? Hai rồi Hai luôn hả? À, Hôm vậy là khỏe là... rồi Đây là cô dâu lớn hay dâu nhỏ cô? cô dâu nhỏ Ồ, vậy là có kinh nghiệm làm mẹ chồng rồi <cười> à, Rồi, anh gái giới thiệu về mình đi Dạ, em tên là Lưu Minh Phương Em sinh năm 1997 Trước đây thì em là gốc tại Hà Nội Nhưng dạ. mà em về làm dâu của mẹ em là tại Quảng Ninh <cười> Làm dâu lâu chưa? Dạ, em mới làm dâu được uh, một năm rưỡi ạ Chắc cũng phụ mẹ khoa quán xuyến đồ cũng nhiều lắm đúng không? Có cháu dạ, chưa? Hàng... Dạ, có rồi ạ. em có rồi ạ Cháu em năm nay là được 9 tháng ạ Trai hay gái? Dạ con trai ạ Ồ chúc mừng luôn dạ. Vậy thì về làm dâu một năm rưỡi rồi Trước đó thì khi mà con dâu nó về ra mắt chị mà Khi mình mình mới biết là con dâu đó Thì mình ấn tượng điều gì với cô gái này? Thằng con trai về đó giới thiệu rồi bảo là Con tìm được một người Mà mẹ cũng mong muốn là cái ngành mình chuẩn bị đầu tư ở cách đây cách đây gần chục năm rồi cũng chỉ mong là các con tìm một người vợ nó phải là về ngành làm đẹp ừ. đấy thế thì cũng chọn bạn vài cô thôi nhưng mà mẹ Chưa không ưng mẹ yeah. không ưng bảo là bây giờ là phải tìm xem có cô nào mà biết làm về ngành làm đẹp một tí thì là nó thuận cho cho công việc và ừ. yeah. đưa cô này về có đúng ngày làm đẹp không đúng rồi Công việc của Phương hiện tại là gì nhỉ? Dạ, em thì em kinh doanh về mỹ phẩm Kinh doanh mỹ phẩm phải đến năm nay là năm thứ 9 rồi ạ Ừ, vậy thì quá hợp luôn hả? Đúng rồi Thì nó giới thiệu là mừng luôn <cười> Là chấp nhận luôn ờ, Chấp nhận luôn thì con trai bảo Hôm nào con sắp xếp để gặp mẹ Sắp xếp thì mẹ gặp thì mẹ thấy thế đồng ý Đồng ý luôn <cười> Rồi từ lúc gặp cho tới lúc cưới nhau thì bao lâu con? Dạ, từ lúc gặp cho tới lúc cưới chắc là chỉ khoảng tầm 2 tháng rồi Phải quá mà ừ, ý, Phải làm quá gấp quá luôn rồi. Chứ mấy cô kia đâu có cho cơ hội Đúng đâu Đứa con dâu cả là nó làm ngân hàng Thế sau đó thì mẹ chồng gặp được một lần Bảo là nếu mà con mà quyết định mà yêu mà con trai mẹ Thì phải nghỉ ngân hàng về kinh doanh làm sập ba làm đẹp không cho nó làm kia không phải phải làm này đúng luôn. rồi ý là đồng ý thì mẹ quyết định cưới à. còn không ý thì thôi trời ơi nói chuyện đúng hôm chiều mùng 1 tết của năm 2016 nghìn thế là con đâu đồng ý luôn bảo vâng thế thì để mẹ lên xin phép bố cho đi chơi cùng mẹ một hai hôm để đi nói tiếp cận để xem à, con như thế nào tìm hiểu yeah. <cười> thế là cho đi cho đi hai hôm 
xin lên xin bố yeah. đây là con dâu là mẹ cũng mất sớm yeah. còn mỗi ông là trông nó mới được có mấy tuổi thôi mm. là mẹ đã mất rồi mm. thế là em một mình là ăn học đại học chính quy ngân hàng ấy. thế mà đồng ý mẹ chồng là về bỏ làm luôn. dâu là bỏ luôn mẹ cũng số một đó <cười> nếu mà con đồng ý bỏ ngân hàng thì mẹ mới cưới đúng rồi đấy không bỏ là không cưới chuyện có thật đấy à, không đấy. bỏ đi thôi đồng ý thì mẹ quyết định thì mà là mẹ đồng ý mới tháng hai à, bây giờ tháng 1, tháng 2 là cưới luôn nhưng mà lúc phương nhìn thấy mẹ mẹ chồng tương lai đó phương cảm giác như thế nào khi mà em tiếp xúc với mẹ em lần đầu tiên ấy thì em thấy là hai mẹ con khá là hợp nhau trong khoản là về về mảng mỹ phẩm tức là hai mẹ con ngồi ăn mà không không, không ăn luôn cứ ngồi nói chuyện về mỹ phẩm thôi à. vâng nên Làm là đẹp. thấy là hai mẹ con rất là hợp nhau Ừ. đúng sợ sợ thích của mẹ luôn dạ, vâng. là nói chuyện rất là hợp luôn đúng không vâng. <cười> rồi nhưng mà sau đó về làm dâu á có hợp không <cười> về làm dâu thì được uh, mấy hôm thì thì bắt đầu là thấy con thì công việc thì chưa biết làm cái gì mấy chẳng hạn như là ngành làm đẹp ấy thì biết làm <cười> bán hàng mỹ phẩm thì biết làm thế nhưng mà những cái việc lặt vặt trong gia đình thì không biết làm <cười> Không biết bán thôi chứ mấy cái đó nó cần làm đâu mình có người làm mà thế cũng mình có người làm nhưng mà ý là mẹ cũng thấy sốc <cười> không biết làm gì luôn hả không không biết rửa bát không biết nấu cơm à. đấy vậy thì mẹ phải chọn đi giờ là chọn con dâu doctor network mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình nấu cơm rửa bát hay là chọn con dâu làm kinh tế tốt không biết quét nhà không biết luôn không <cười> chồng quá hả? Đúng rồi thế bộ ô rồi không biết cái gì để con không con rửa bát mà con rửa những lay thì làm sao mà được như là phải nhờ phải chỉ giải lại hả đúng rồi mẹ bắt đầu đứng dậy từ đầu đến cuối ngày nào cũng thế thì mẹ lại phải xông vào lấy để rửa yeah. để cho con đứng con xem yeah. rồi tới bây giờ thì công việc thành thạo hết chưa cô vẫn gọi là tạm tạm ạ <cười> năm rưỡi thôi mà chưa rửa chén hoàn hảo nữa đó <cười> gọi là tạm thôi mẹ thấy làm chậm mẹ là vẫn thể làm bây giờ cũng thế hai mẹ con ở với nhau được năm rưỡi đúng không cô dạ vâng mà à. con trai hả 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 vương dạ vâng được 9 tháng dạ vâng thì à. đến với nhau cái là có bầu luôn <cười> Nghĩa là nhiều khi cũng không có cơ hội làm nhiều đúng không Phương? Con nghi ngờ nó quá, con đang tính đúng không? Đúng rồi, đang tính, tính nhiều khi... Em bé 9 tháng rồi mà có bầu phải chín tháng 10 ngày Người tính dịch ngay Thì nó tính tưởng đâu ăn cơm trước kẹn Đây, ăn cơm trước kẹn đấy <cười> Đúng như con suy kẹn. nghĩ Thế là thấy thế cũng may quá thôi, đằng nào cũng thế Mẹ chồng cũng vậy thức thời thì cũng thôi để cho nó nhanh nha dạ. thằng cua hay lắm hôm nay không cho nó lên đây à rồi à. khi mà con làm như vậy không được á mẹ con cứ kêu đi làm, làm đi làm lại mẹ con có la con không đầu tiên thì con cũng thấy là à, nó cũng hơi khó tại vì là lúc mà con ở nhà ngày xưa là bố mẹ con chiều con lắm đó. là không có phải làm gì cả nấu cơm rửa bát quét nhà là không có phải làm gì hết cho nên là lúc mà về làm dâu là nhiều khi là mẹ con chỉ dạy là nhiều khi con hơi khó tiếp thu khó tiếp thu có bao giờ mẹ nói quá con quào wow luôn mẹ mẹ con nói quá nhưng mà con cũng không dám quạo wow. không dám quạo wow thôi chứ không phải quạo wow có khó chịu nhưng không dám tỏ ra khó chịu đúng không đó bây giờ mẹ chỉ được 50% phần trăm chưa chưa luôn à. con nấu thử cho cô ăn món nào có nấu thử cho cô ăn món nào chưa ốp được quả trứng thôi còn đâu là vui rồi cô là dạ. nhà mình là nhà hàng ấy dạ. cơm từ ngày về làm dâu là có nhân viên à. có nhân viên nhà hàng đông dạ. thì là cứ bụng to rồi thì là chả làm được cái gì Ủa, nhưng mà cơm là cứ bưng đi tận nơi nhưng mà như vậy thì cũng thông cảm nó bởi vì nó sinh con xong mới đám cưới mà đúng không đúng rồi thì nó cũng đâu có biết rồi gì. là dịch nhé đâu có việc gì đâu biết làm cưới. việc nhà đâu chỉ có tập trung để học cách chồng con <cười> đâu có học cách nấu ăn cho mẹ chồng đâu đúng rồi đúng không bây giờ nhà thì có đầu bếp bếp trưởng rất nhiều càng không phải làm thì càng không biết làm dù sinh con cho đám cưới chắc vui lắm con hả khi đám cưới thì có ấm bé lên không dạ có ạ nó à. cho cả bé lên luôn trời cưng dữ lắm luôn hả <cười> lúc đó chắc bà Thằng con bé hay lắm. bà nội hạnh phúc ha ừ. vừa rồi thì hết dịch mới cưới được sống nhau một năm rưỡi á con thấy con hợp với mẹ tính gì con cảm thấy là con với mẹ hợp nhau về mảng công việc mỹ phẩm mà không mỹ phẩm Chứ rồi còn <cười> tất cả các mảng khác thì, thì không đúng không rồi. tại vì mẹ mẹ con thì rất là ngăn nắp và rất là sạch sẽ làm nhà hàng làm mà. nhà hàng 
thì đúng như mẹ mong muốn rồi mẹ muốn con làm mỹ phẩm thì chỉ có mỹ phẩm thôi đúng còn rồi. chuyện khác thì kệ nó đúng rồi nó làm được cũng được thì thôi đúng rồi mẹ không muốn là thừa kế được cái công việc mà mẹ đã à. gọi là mơ ước yeah. từ hồi trẻ đấy thì kể nó là nó em rất là mơ ước là sau này mình làm cái công việc mấy phạm đó yeah. thế nhưng mà vì cái lúc đấy là cái thời thế nó khác cái ngành đó nó không thích hợp mà mình phải cái ngành khác thì mới kiếm được đó. cuộc sống thế là bắt đầu đi toàn vào khách sạn nhà hàng thôi từ ngày đó nó cứ đi theo cái buồng đấy thế yeah. đến khi mà năm 2013 đấy thằng lớn học xong đại học rồi thằng bé thì mới học lớp 9 lớp 10 thì bây giờ thôi mẹ quyết định đầu tư sang một cái mảng này để chờ sau này có con dâu thì nó về nó tiếp tiếp cận thôi nhưng mà con dâu này về thì về con công dâu. việc đó thì à. có có phù hợp có có hài lòng cô chưa cũng hài lòng về công việc gọi là cũng biết bán hàng mẹ chỉ mong vậy thôi <cười> chị khi không lo bây giờ vấn đề chỗ là chị thấy là nó hợp với tính tình của mình không hay là khác biệt cái gì chị có thể chia sẻ với khán giả con thì nó hợp tính tình thì cũng hợp mình không được ưng lắm thì con nó chậm nó chậm chạp được cái là nó, nó hiền lành ngoan ngoãn những cái điều gì mà chưa hợp với chị chưa hợp thì cũng chỉ có mỗi cái công việc là gọi là nó chậm chạp Tại như vì là chị không... nhanh quá thôi chứ không phải nó chậm đâu <cười> nó chậm chạp nó không được như mình mong muốn là kiểu nhạy bén hơn mẹ chồng là mấy chục năm xử. cái làm việc rồi mà đúng rồi ứng xử rất nhanh đúng không đúng rồi. ứng xử ừ. với cả cái tiếp tiếp thu ấy nó nhạy bén ừ. hơn nhưng thì mà có thấy cô cũng khá là nhiều việc á nhà hàng khách sạn rồi mỹ phẩm rồi này rồi. kia rồi gia đình nữa rồi không biết là có khoảng thời gian nào để hai mẹ con mình được tiếp xúc nhiều với nhau không cô tiếp xúc nhiều thì cũng ít lắm vì vừa rồi nó sinh đẻ thì nó ở trên tầng mẹ thì cứ sáng này ra cái là phải vào cái nhà hàng đêm có khi một tuần nó không nhìn thấy cháu mà rõ ràng ở cùng hai ừ. phòng như này phòng bên phòng bên trên cái tầng 3 đấy lúc mùa dịch ấy này em đóng cửa ở dưới cầm phà em có nhà hàng ở dưới cầm phà thế sau đó thì uh, lúc dịch là nghỉ xong rồi di chuyển một cái nhà hàng về đông triều em sinh ra đông triều mà năm hai nghìn năm là em xuống cẩm phả mở một chuỗi nhà hàng dưới đấy quá à, giỏi ông xã có làm chung em ông không? xã không có có một mình <cười> oh. cùng với ông xã chia tay từ hồi hai thằng còn bé vậy đó hả? tôi là cứ một mình mình là chiến đấu mấy chục năm là cứ công việc vậy thôi bây giờ hai thằng nó lớn hết rồi lớn rồi bây giờ là mình có mấy cháu nội ta hai rồi ạ hai con cháu nội con lớn là có đứa một, gái đây một vâng ạ cháu nội trai cháu nội gái rồi vâng khỏe rồi ha vâng và vấn đề chỗ bây giờ là hai mẹ con sống với nhau một năm rưỡi rồi có những điều hợp và điều chưa hợp nhưng có bao giờ mẹ làm cho con dâu buồn chưa thực ra thì cũng cũng có ạ có có tại vì là trước đây thì bố mẹ con kiểu rất là nuông chiều con ấy ừ. cho nên nhiều khi là về với mẹ thì mẹ có mắng một xíu mẹ có to tiếng một xíu ừ. thì uh, em kiểu cũng cảm giác là mình <cười> chưa chưa quen yeah. cũng có lúc hơi buồn tụi con có dám nói gì với mẹ là con buồn điều đó tại sao mẹ la con <cười> thực tế ra thì con cũng không dám gọi là nói. cũng chưa có thời gian để nói chuyện với mẹ mà nhiều khi là cũng hơi khó nói không biết nói kiểu gì <cười> <cười> bà mẹ này gọi là cá tính lắm á tại vì cũng giống như mẹ con mẹ con là vừa là cha cũng vừa là ừ. mẹ đúng rồi nên mẹ con cũng rất là khó tính khó tính đúng rồi kỹ tính yeah. về công việc yeah. nói chung là một mình mà mình trèo lái được từng đấy năm mà không phải là đơn giản mà rất nhiều ngành nghề yeah. toàn một mình làm con chỉ có ăn với học thôi thì học xong thì mới đầu mới vào công việc nhưng mà chị là chị nói thẳng với con dâu luôn hay là có nói qua chồng nó hay là cứ bực nói mình nói thẳng luôn mẹ em nói, nói thẳng, thẳng luôn là con làm sao mà bát không không biết rửa một lần hai lần như thế nhưng chị cũng sợ nó buồn lần. buồn thì cũng phải chịu chứ bây giờ <cười> bây giờ mà lại còn vui đấy thì <cười> mẹ không vui đâu mà vui mẹ phải la để con làm được giống mẹ mẹ mới vui đúng không ừ. có bao giờ mà con dám làm trái ý mẹ không? Đúng rồi, hay là trái với mẹ không? Làm trái thì nó chỉ là vô tình thôi chứ nó không phải là cố ý của ừ. con Có, có ý... cũng có Cũng có Có gì con cãi với mẹ luôn không? Cãi với mẹ thì chắc là không ạ Chưa cái bao giờ cãi mẹ Chưa bao giờ Nên Nó cũng hiền ý, nó cũng sợ mẹ chồng lắm <cười> Nó hiền thôi, nó có giờ giọng cãi đâu Nh Nhưng mà cái vấn đề gì hồi nãy Phương nói là là, 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 là làm trái ý mẹ Cậu vô tình thôi á à. Như là nó có thể là, là... Những cái một lúc cái mà một đó. cái công việc gì đấy mà, mà chưa mình bán quên mất Mình quên mất, có thể là mình mình vô tình mình chưa nói với mẹ Mẹ hiểu lầm hả? Vâng 
cũng có những cái lúc mà hiểu lầm rồi mẹ cũng nghĩ là mình không nói với mẹ nhưng thực tế ra là làm mình chưa nói thôi rồi không biết là cái khoảng thời gian mà phương có bầu nè rồi sanh em bé nữa thì mẹ quá nhiều việc vậy thì mẹ có chăm sóc mình được nhiều không thực tế ra thì lúc đấy mẹ em cũng đang rất là bận lúc đấy làm đã đang mở nhà hàng cho nên là bận lắm mẹ em thì sẽ không trực tiếp chăm sóc nhưng mà mẹ em sẽ báo đầu bếp là làm món này món kia cho em ăn rồi mang đến tận tận nơi cho em ăn luôn ừ. rồi lúc xong thì mẹ có vào bệnh viện với mình không dạ có ạ lúc mẹ em nghe thì em kiểu đấy trở dạ phát là mẹ tức là mẹ đòi vào luôn nhưng mà lúc ấy chồng em bảo là chưa chưa có sinh thì là thôi mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi lúc nào mà sinh xong thì là mẹ vào yeah. là mẹ ở nhà mẹ chuẩn bị hết quần áo các thứ cho cho con với cả cho cháu xong rồi là mang nhờ ship mang vật cho nó đi chơi ở dưới hạ long té ở nó sinh luôn sinh luôn không kịp bắt về <cười> không kịp quay về Thế là mẹ chồng ở nhà là chuẩn bị hết quần áo cho con sau đấy là ngày hôm sau sinh thì bắt đầu là mẹ vào nhưng mà cô ơi thật sự là bạn còn quá trẻ mà lại có con sớm nữa thì cô có yên tâm về cuộc sống của gia đình nhỏ của bạn chưa? Cô yên tâm tại vì là chỉ có cái đợt này là thằng lớn nó đòi vào trong này để nó làm thành xuất khẩu yeah. Thì là vợ nó cũng phải đi vào Thế nhưng mà vì công việc ở nhà nó cũng chưa thu xếp được ấy Cái đợt này tiện thể thì vào luôn Em mới nóng ruột vì cái thằng cu con ấy Nhà hàng là phải để cho quản lý làm hết Mà mình đi là đi luôn cùng luôn Đi xe từ ở ngoài, xe ô tô riêng từ ngoài ấy vào oh. Không đi là chợ thằng cu con đi 5 ngày vừa đi vừa nghỉ ngơi dọc đường Ồ, ừ, đi 5 ngày hả? Đi 5 ngày 5 đêm vào đến trong này Là tự lái xe, tự đi là Thằng con nó lái Vậy là vào đây luôn rồi hả cô? Không Cô vào thì vì cái thằng cu con này thì cô phải ở lại chưa về lần nào Chưa bay ra lần nào ừ. Tại vì là phải mình phải trông con cho nó Để cho nó công việc chứ không thì mình mà ra thì thằng cu con nó không không có ai trông con này nó trông con nó vẫn còn đoảng nó không nó không được trông được nhưng mà nấu cơm chẳng biết nấu rồi trông con nhưng mà rồi cô cô bỏ hết công việc của cô ngoài đúng kia đúng rồi ở ngoài kia bây giờ cho quản lý cho nhân sự Trời làm hết ơi. không có gì quan trọng bằng con cháu của mình là mình phải sắp xếp cho chúng nó ổn định đã thì mình mới bay ra được gần 2 tháng rồi đấy rồi oh. chưa bay ra đâu là người ở ngoài nhà là người ta Chúi tự vào làm chăm, chăm cháu với chăm con dâu đó chăm cháu với con với con em không dám quay ra vì quay ra bây giờ ở trong này là cái thằng cu con ấy là con này là nó không chăm được bây giờ mình chăm là nó nó như cái cối lỗ ấy mình về ngoài bắc mấy ngày là vào trong này nó lại gầy tròn đi <cười> khi mà mẹ con chăm cháu về có gì con không hài lòng về cái sự chăm sóc của con mình đâu mẹ con chăm thì quá tuyệt vời luôn ạ à. ừ, cũng đâu có dám nói gì luôn. đâu đúng không 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 nhưng mà tuyệt vời thật à. tại vì là khi mẹ con chăm nha là thằng cuối nó nó ăn được nó ngủ được luôn à. đấy cho nên là nó nó nhìn chung nó mụ lắm <cười> bây giờ là chị chăm cháu về rồi mốt chị về nó chăm không được rồi sao bất đi ngay bất đi ngay <cười> không tin tưởng luôn vì thằng đấy nó còn bắt nạt mẹ nó nó không ngủ nó cứ thức mà nó du quật như con chăn nên nó cứ nghịch năm nó con này không dỗ được nó ăn thì không biết cho ăn cầm cái thìa cho con ăn nó nga nó ngóng <cười> bà nhìn cái lóng mắt lên lại phải lấy la bà lấy la nữa bận thì bận cũng phải đưa để để cho mẹ cho nó ăn vừa tức bực lại vừa phải thương cháu bây giờ à. sợ nó không ăn được thì nó lại gầy nhiều lúc cứ bảo thể cho mẹ nó cho ăn thử lần nữa chả cho ăn được mãi không được mấy thìa cháo mấy thìa bột Yeah. Ừ. cái này chắc bà nội ở đây luôn quá giờ phải chăm cho nó qua cái, cái, cái đốt này ấy à, yeah. thôi về giao hết nhà kia vào nam ở luôn thì em cũng đang mong muốn là như vậy cũng ừ. sắp xếp công việc ở trong sắp xếp vào đây ở luôn vào đây em vẫn thích mở nhà hàng trong này đấy. em mở nhà hàng nhanh lắm chỉ trong vòng 2 tháng là có một cái nhà hàng món mới. gì ngon nhất wow. nhà em nhiều món lắm <cười> tất cả các món hải sản này, đồng quê đồ rừng ừ. có hết đầu bếp toàn làm với em hai mươi mấy năm ừ, bữa nào mở xong quỳ lưng lọc rồi tới ăn, ăn nha vâng <cười> Rồi, sau một năm rưỡi thật ra thì tất cả mọi chuyện đều mẹ con lo hết Mà... Mẹ con quán xuyến hết Vậy thì ngày hôm nay con có muốn nói gì với mẹ chồng của con không? Con muốn dành lời cảm ơn cho mẹ Vì... Thực tế ra là con thì con rất là thương mẹ Nhưng mà để mà nói ra trực tiếp với mẹ thì rất là khó Sao con không mạnh dạng thoải mái nói với mẹ nhiều khi con cũng không biết làm sao nữa mà kiểu nó nó hơi khó nói á khó nói vâng không lẽ cứ khó gì cả đời luôn sao con con phải mạnh dạn lên cởi mở để nói chuyện với mẹ rồi từ từ nó cũng quen thôi 
Còn bây giờ mình không nói mình cứ chất chứa trong lòng hoài đó Rồi mình không có cơ hội nào nói đó Rồi những cái điều nó cứ đọc trong lòng hoài nhiều khi nó khó chịu rồi Để lẩu trong bụng hoài nó không tốt đâu Theo con thì là mẹ phải làm sao để con thoải mái khi nói chuyện với mẹ Con nghĩ là chắc là kiểu có thể là mẹ con có những cái mà kiểu ở với nhau kiểu tiếp xúc nhiều hơn ấy thì có thể là con sẽ đỡ một cái rào cản hơn tại vì trước đấy thì mẹ con cũng bận nhà lắm không có nhiều thời gian để mà hai mẹ con nói chuyện người tâm sự rồi là hiểu nhau con cứ thoải mái chủ động đi cao lắm mẹ mắng mẹ la thôi con muốn nói mẹ này nè mẹ ơi con thích cái này nè mẹ ơi con chưa thấy thoải mái cái này nè và đến thấy ngược lại thì chị cũng nên cho con cái nhiều điều kiện cơ hội hơn cái bữa nào mà rảnh đó nè nè bữa nay mẹ con đi uống cà phê đi ăn gì đó hỏi mẹ ta có làm gì mẹ không thích đâu hay là mẹ không thích gì hay làm gì đó cũng nên mở ra cơ hội tại vì nó cũng nhát quá con dâu của chị rất là nhát luôn nó hiền lành nữa đúng rồi mà thấy chị cá tính quá nó cũng không dám nói luôn á đúng rồi mà nãy khi mà nghe phương nói là, là là rất là thương mẹ nhưng mà không biết cách thể hiện thì con chợt thấy cảm xúc của cô tự nhiên dâng trào lên mẹ cũng hay tự thân ấy cả một đời người vất vả vì các con và bây giờ những cái mà mẹ mong muốn nhưng mà các con làm không nó chưa thành công thì mẹ buồn nói chung là mình rất mong muốn là con mình thừa kế lại được những cái mà mình đã vất vả suốt mấy chục năm hy sinh cả một đời vì con cái chỉ vì hai đứa con mà bây giờ thêm hai đứa con dâu là bốn mình cũng mong muốn là con cái nó có hiếu rồi nó biết thương mẹ vất vả làm ăn suốt từng đấy năm con cái nó hiểu hết á con dâu cũng hiểu cả cuộc đời của chị dành tất cả cho con coi cháu hết rồi đấy một mình phải đương đầu với phong ba bão tố trong cuộc đời này thật ra nhiều đắng cay lắm nên biết mà đâu phải dễ nuôi hai đứa con trai rồi bây giờ lại hai con dâu rồi hai đứa cháu nội nữa đôi khi chị cũng cần cái sự tâm sự chia sẻ đó cần một người để có thể chia sẻ tất cả những cái gì trong những lúc khó khăn nhất buồn nhất nhưng bởi vì con dâu nó cũng sợ quá Nó cũng không dám tâm sự chia sẻ với mẹ Mẹ con rất cần người để tâm sự Bản lĩnh chút xíu đó Cứ xong vào tâm sự với mẹ Lâu lâu mẹ ơi cứ kéo mẹ lại Mẹ ơi con muốn cái này Mẹ con thấy mẹ tại sao mẹ khóc như thế Mẹ thấy mẹ vất vả quá Mẹ con thấy từ sáng giờ mẹ chưa ăn uống gì hết Mẹ phải lo điều này điều kia Mẹ ơi hôm qua con thấy hình như mẹ hơi cảm gì đó Nếu mà tụi con làm được điều đó Thì mẹ yêu con tụi con nhiều hơn Đúng không chị? Và ngược lại thì chị cũng chủ động mở lòng cho con dâu nó nói chuyện với mình Bây giờ con trai đôi khi không có tâm sự ôm mẹ nói chuyện kia thì con dâu sẽ làm điều đó Em được cái là con trai nó tình cảm Lúc nào cũng thương mẹ Đi đâu về đâu nó chỉ đi khỏi nhà mấy phút rồi nó đã nhắn tin cho mẹ Dặn mẹ ở nhà ăn uống Trong con này thì nó lại đảm đang Còn hơn cả cả con dâu Nó chu đáo hết phần của, của vợ Nhưng mà chồng con nó cũng nên làm chiếc cầu nối giữa con với mẹ con chặt hơn chút xíu nữa mạnh dạn lên con đây cũng là mẹ chồng của mình cũng như là mẹ ruột của mình rồi thương yêu mình hết sức mình đó mẹ bỏ tất cả công việc để vào đây chăm cháu chăm con mẹ thương con hết lòng rồi hôm nay hai mẹ con cũng đã rơi những giọt nước mắt tôi nghĩ rằng những giọt nước mắt thấu hiểu nhau ừ. qua cái câu chuyện ngày hôm nay thì hai mẹ con nói nhiều hơn chút xíu chia sẻ nhiều chút xíu vâng ạ chị cố gắng dành thời gian nhiều hơn chút xíu để con dâu có thể chia sẻ với mình nghĩ nhiều lúc nào là ông tuổi thân ấy có những lúc chị muốn có một người bên cạnh để tâm sự mà không có tuổi thân ha Đúng rồi. trong khi vợ chồng nó hạnh phúc vợ chồng con kia hạnh phúc vâng. rồi mình cứ thu thủi mình rồi không ai bầu bạn với mình đúng không đúng rồi. rồi câu chuyện ngày hôm nay nó đã ra một vấn đề là chúng ta thiếu sự chia sẻ thiếu sự thấu hiểu với nhau còn cái tình yêu thì bao la rồi ai cũng yêu thương nhau hết rồi vâng. chúc mẹ con sẽ đạt được điều đó à, bồ, đúng bồ, rồi. lúc nào cái lòng nó cũng buồn <cười> Nó chậm chậm thôi nha <cười> Thấy là lần đầu tiên à. là thấy là mẹ chồng ấn tượng, yeah, ấn tượng yeah, luôn Lấy đó. lòng được mẹ chồng Đúng rồi Không biết chị với mẹ chồng có ấn tượng điều gì không? <cười> em chung về nhà Và lần về đầu tiên thì em chung là cũng đi chung với bạn bè lắm Mẹ đi về lúc đó mẹ hiền lắm Nhìn mẹ hiền, nói chung là hiền dữ luôn á Mà ở nhà cũng ở chợ nha, mà nhìn mẹ Nó bụng trời sao nhìn giống dân ở trong u minh quá vậy sao mà thấy cụ lằn dữ vậy em tưởng tượng nữa em về làm dâu chắc mẹ khó như mấy bà già chồng xưa á sợ đâu không dám nói chuyện gì hết trơn á rồi cái thấy mẹ làm như nó cũng đi vô làm làm mình lấy lòng mà 
u, u, u minh là không biết sao là cái vùng nó sâu vùng xa lắm dạ. u minh cà mau u minh mũi lắm đó. U, mũi đó mũi dữ dằn đó mũi kêu mà dữ sáu thổi đó là con dạ. hiểu rồi đó mũi dữ đó con u minh ừ. thượng lắm. Còn mình là u minh hạ đúng không dạ cà mau là u minh hạ còn kiên giang là u minh thượng dạ u minh thượng à, bởi vì thấy rồi. mẹ dữ tính không là mẹ khó vậy lắm nhưng mà mẹ dễ lắm rồi mình về làm dâu làm sao chung đó giờ em về làm dâu 10 năm chứ chung là mẹ ha không có la em chưa la em mười năm không la lần nào không có la lần nào chứ nấu nướng rồi dọn nói chung dẹp. Đó, em nấu nướng thì nào mẹ ăn được thì mẹ ăn mẹ không được thì mẹ hai kiếm món khác mẹ tự làm mẹ ăn à ừ. chứ mẹ không nói gì chứ hết. mẹ không nói gì chứ nhiều khi hỏi mẹ ơi nhiều, nhiều khi thấy nhiều khi mẹ ăn không được á cái hỏi mẹ giờ mẹ em muốn ăn gì mẹ nói đi con đi chợ con mua con nấu cho mẹ ăn liền nè giờ mẹ kêu con đi mà hồi đó giờ em đi chợ mẹ không chưa khi nào mẹ kêu ờ con mua này nấu cho mẹ ăn ha mua kia vậy chứ không có nhưng khi mà nghe mẹ kêu cái mừng hơn làm vàng nữa <cười> <cười> nhưng mà cô những cái lần mà cô ăn không vừa miệng cô có góp ý chị không ừ, cũng có đó con dạ. có đôi khi lắm lúc là bị gì cô thì ăn nó hơi mặn dạ nó thành thử ra nó nấu cái lạc lạc cái nó con nấu cái này lạc quá cái mẹ ăn không được dạ cái bắt đầu cái nó nấu món khác cho cô ăn à. nói nào cho ngay là nó như vậy đó dạ. chứ nó cũng không buồn cũng vẫn vui vẻ vậy đó à. rồi có khi đôi khi đi chợ cái mẹ ơi mẹ mẹ ăn cái gì mẹ rồi cái cô nói thì con mua gì thì mẹ ăn nấy dạ nó nó vậy đó thay vì bây giờ thời buổi bây giờ mình đừng nên khó với dâu dạ nó nó vậy mình cũng thông cảm cho nhau <cười> rồi ngày nào cái cô ăn tương cái tội nó mua một đống đồ ăn tương về cho mẹ ăn mẹ ăn đi mẹ ăn thoải mái ăn tương là ăn chay dạ, dạ, ăn chay đó dạ. đó là vậy đó vậy thì cô với chị hợp nhau nhất điểm gì cô hả hợp thì nhau á hợp hợp nhau là là nhất là có cái ở khi mà mẹ với con ngồi gần với nhau tâm sự chứ hay diễn tiếp tốt hả <cười> mẹ có <cười> diễn tiếp tốt là sao luôn thì diễn vui cái, cười rồi cái, chứ mà cái tiếp tốt trên facebook rồi giờ nó hơi tải về chơi đó biết, biết, em biết tiếp tốt mà à. em, em thấy cô diễn là hơi lạ luôn á dạ. con thích nó chơi mà à, à, vậy mà mẹ con con, con hay chơi gì đó như... múa múa nhảy nhảy à, đâu đó, đó rồi. rồi cô diễn đó là cô diễn sao cô không, thì, thì có giống này diễn mà thường cũng như mình diễn kịch vậy đó à. diễn kịch như bẹt chồng nàng dâu vậy đó à mình nhép miệng theo đó hả à. À, trời ơi rồi. dễ thương quá vậy thôi mình làm thử một đoạn nào coi <cười> làm thử đoạn nào làm nó thử hay hay làm thôi trong lấy cái đậu cụ được không có, trời, có đậu cụ luôn hả rồi. đưa cho thằng bé kia đợi rồi, rồi. rồi lấy đậu cụ luôn lấy điện thoại ra rồi không có đưa cho bé kia đợi ngoài cái quạt rồi đây luôn đi luôn rồi đó cái này đúng không đậu cụ đúng không trời trời ơi hay quá diễn viết của đậu cụ luôn <cười> rồi câu chuyện này tên gì nè tiết mục tên gì thôi em diễn đại em có không biết không biết tiết mục không biết tên gì đó tiết mục mẹ chồng nàng dâu đi tiết mục vậy đó rồi bắt đầu <cười> à tôi nè tôi là là mẹ chồng của cô nè cô là là dâu nè thì nhiệm vụ của cô là pha trà rót nước là nhiệm vụ của cô ủa mẹ nói thì kỳ mẹ hồi đó giờ nhiệm vụ ở nhà ai làm má rồi được ai rửa chén má ai nấu cơm má thì gì giờ giữ nguyên gì đi tự nhiên cái người mới về cái đùng đẩy cho người mới hết trơn má thích ăn mà cũ ăn ít mà mới hả <cười> nhiệm vụ đó là nhiệm vụ cô là dâu ủa làm dâu mà chứ phải ở đỡ thì ở đỡ thì ở đỡ đâu phải vậy nhưng mà cô nhiệm vụ cô là cô phải lo vậy thôi rồi, xin dạ xin chào à. dễ thương quá <cười> trời sao cái tiểu phẩm nó khác toàn hoàn toàn như cái, cái hiện đời thật luôn á phải không cô ở, dạ, nhà, dạ. ở nhà hai mẹ con có nói chuyện nhau kiểu vậy không cô không thế hả không sao được. không có vậy sao đó. mà diễn y như thật luôn á <cười> hai mẹ con phải hợp với nhau lắm mới diễn được dạ. vậy luôn á đó. đó đây là cặp gọi là uh, song tấu mẹ chồng nàng dâu đầu tiên á <cười> rồi mình hợp nhau về gì nữa chơi uh, tiktok nè rồi hợp nhau gì nữa nhiều khi, nhiều khi uh, ăn uống hợp nhau nè ăn uống thì uh, như khẩu vị của em với mẹ không hợp nhưng mà nhiều khi cách ăn mặc á em với mẹ hợp à, à, ăn mặc nè à. khi đồ đạc mẹ mua á mẹ em mua là mẹ vừa bụng à mẹ cũng đẹp mà dạ. cũng, cũng trang điểm cũng này mua đen kia, ha. ha cô ha cũng, mua đen ha cũng tin lắm dạ. á nhưng à, nó nói nói cho quyền linh với à, cháu lê lộc nghe nha dạ. ừ, cái ngày lễ đó cái ngày ngày lễ ngày 8 tháng 3 cái nó tổ chức tổ chức cái đâu có hay đâu nó trang nghiêm đồ giữ luôn đồ ăn đồ giữ luôn cái đó nó xong rồi cái mẹ ơi mẹ mẹ mời mấy gì mời mấy bà mợ đồ lợi với mấy thiếp rồi lại chơi với mẹ cái hỏi ủa cái gì mà bữa nay con làm cái chuyện gì mà sao mẹ không hay vậy Bữa nay con tổ chức ngày 8 tháng 3 Cái con con tặng cho mẹ một chiếc vòng nhưng mà không có mang theo Trời ơi ơi à, à, Nói vậy đó Rồi nói cái gì vậy? lâu lâu cái nó tổ chức Tổ chức cái cho mẹ Tổ
<cười> chắc ăn uống rồi mẹ hả <cười> chỉ ăn uống thôi hả dạ mười năm rồi ờ, mà... tại vì nhà em thì em thích ăn ngọt mẹ ừ. thích ăn mặn nhưng mà mẹ thì mẹ có tạo bệnh hơi lên máu à. cho nên em không có cho mẹ ăn bởi vì khi em nấu lạc cái kia mang cái mẹ không ăn nó trời ơi, mẹ già cả thì mẹ còn ăn mặn ăn mặn lên máu á còn muốn chích sớm gì á <cười> rồi có phải như vậy thì mình phải nấu riêng hả chị không, không nhiều khi em cũng uh, cũng nấu chung vậy đó nhưng ừ. mà bữa nào chú như lâu lâu mới cho mẹ ăn mặn một lần ở cái nước ra riêng cái như mẹ ăn thì mẹ niêm vô thêm vậy đó à. mẹ ăn vừa miệng ừ. hai mẹ con 10 năm rồi chắc dạ. giống như những người bạn trong gia đình rất là thoải mái đúng không dạ hiểu đúng nhau rồi. có bao giờ mẹ làm điều gì em buồn không dạ nhưng không đó giờ không em chưa có, có chưa có nói chung là chưa có buồn mẹ gì vậy. nhưng mà nhiều khi những chuyện nhỏ nhặt cũng không đáng kể nói ừ. chung là không có gì vậy, vậy có điều gì mà mẹ chưa hài lòng ở con dâu không có chứ nói dạ. có đôi khi chứ không phải là nói là không có thì nói là không đúng phải không dạ. nhưng mà phải có có một lần đó đó là hai vợ chồng nó hơi buồn buồn với nhau rồi nó nó không có nói chuyện rồi sáng ra cái sao nhìn thấy nó buồn quá à cái cô mới nói với dưới thằng con trai á dạ. nói con à sao mẹ thấy vợ con buồn quá mà không biết mẹ có phật lòng với vợ con cái gì không mà sao vợ con nó buồn buồn nó không nói gì chứ cái bữa đó cái à, buổi trưa cái nó nói với vợ không biết nói với vợ sao đó cái hai vợ chồng lại xin lỗi nói con xin lỗi mẹ rồi con làm cho mẹ buồn rồi bởi vậy nhiều khi lắm lúc cô thấy cô cũng cũng thương thương vì vì con nó còn nhỏ mà dạ. tuổi trẻ mà thành thứ ra nó cũng còn bồng bột thôi mình cũng nên thông cảm cho con bởi vì cô chỉ có một thằng con trai thôi dạ. con trai một đúng không dạ con trai một mà hiện giờ nó đang làm kỹ sư xây dựng con dâu cũng rất là hiểu mẹ chồng dạ và cũng như thật sự là rất là nhạy cảm dạ. Chị thấy sơ nét mặt của mẹ mình đã hiểu rồi ha dạ. Dạ. Còn cái chuyện chăm sóc con cái đó Thì mình chăm sóc hay là mẹ chồng chăm sóc Nhưng mà mẹ em chăm sóc nhiều hơn Tại vì em tối ngày em mưa đi tẹt 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 Mẹ chắc có gì thì dạ. có khách Rồi đi dạ. cái nhà nhầm khi mẹ lo chúng em cũng lo mẹ cũng lo nữa Nhưng mà mẹ thì ở nhà nhà với hai mấy con em thì nhiều hơn Chứ mẹ lo là chính, chăm sóc là chính Dạ, dạ. Có bao giờ mình tranh luận về cái việc chăm sóc con mà hai người không hợp nhau không? Dạ không <cười> dễ quá à. dạ. à, cái này nói chung là 10 năm như thế là rất là tuyệt vời luôn á dạ. có những này chồng đàn dâu qua 10 năm nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn thậm chí có những cái xung đột nó lên đỉnh cao luôn dạ, dạ. nhưng mà giải quyết rồi thì nó sẽ hết thôi dạ. còn hai mẹ chồng này giống như hai người bạn với nhau rất là thân với nhau luôn <cười> chắc hai mẹ con mình có nhiều kỷ niệm với nhau lắm đúng không chị dạ mình có thể chia sẻ chút xíu không à, nhớ có kỷ niệm hồi lúc mà tám tháng ba à. cái lúc đó ba em còn sống cái sáng đi chợ cái mua nhánh bông Vậy là tính là đưa cho ba tặng mà tại vì thường ba em sáng là ổng đi một lèo tới chiều luôn vậy đó à. Nhưng mà nghỉ bữa 8 tháng 3 chắc ba về sớm mà ba không có về sớm ba đi nhậu với bạn luôn Cái mua nhánh bông về đâu đem vô nhà đâu Tính đợi ba về đang đưa cho ba đem cho tặng cho mẹ thì chắc mẹ là sẽ vui hơn à. Cái máng vào chiếc xe tiếp xế luôn sợ nhánh bông nó héo mà ba chưa về <cười> Thấy gì đem vô tặng cho mẹ luôn <cười> Trời ơi tiếc ghê <cười> Ê, là ông, em thì em là mất mới có chưa được 2 năm Ồ dạ à, Cô với con dâu á Dạ Cô con dâu có bao dạ. giờ là mẹ con ngủ chung với nhau, tâm sự với nhau Hay là hai mẹ con đi riêng với nhau, tâm sự với nhau chưa? Dạ có, cũng có nhiều lần lắm đó Quyền Linh dạ. Nhiều lần đi, có khi đi chung đi chợ đó, chở mẹ đi ăn à. Rồi cái con nó cũng tâm sự với với, với mình, nó cũng nói vậy đó à, Như con có chuyện gì thì mẹ cũng tha thứ, mẹ bỏ qua cho con vậy đó thì Ví dụ như bữa nào con có đi công chuyện gì hơi xa xa đó, mẹ nhà mẹ trông cháu dùm cho con Ừ. Ừ, là cái hay nhất mà các gia đình cần nên cũng rút kinh nghiệm bởi vì dạ. có những mẹ chồng đàn dâu là không bao giờ gặp nhau dạ, thậm chí không rồi. bao giờ tâm sự với nhau luôn dạ, dạ. rồi có những cặp mẹ chồng đàn dâu là thường xuyên hai mẹ chồng đàn dâu ngủ chung với nhau dạ. rồi cái thân thiết với nhau tâm sự dạ. chia sẻ nhau là những cái khúc mắt mình được giải quyết liền tức khắc luôn dạ. không bao giờ có mâu thuẫn trong cuộc đời cả dạ. thì đây là một cặp mẹ chồng đàn dâu giống như vậy đó dạ, ai vậy đâu, Phật. nếu ở nhà mà có chuyện gì buồn thì ai sẽ là người tâm sự trước em <cười> em nhiều khi em thì nhiều khi nhiều khi làm cái chuyện gì mình cảm thấy nhiều khi mẹ buồn á tại vì mẹ buồn làm nhìn mắt mẹ biết à rồi cái thấy mẹ buồn cái là bộ cũng kiếm chuyện này chuyện kia vậy đó nhiều khi đặt chuyện luôn <cười> đặt chuyện sao chị dạ, đặt chuyện em bộ, bộ đi chợ vậy đó mẹ nãy mới gặp cái ông đó ông làm chuyện mất cười lắm phải kể cho mẹ nghe cái gì cái mẹ cười là cái mẹ hết giận uh -huh. rồi đi lâu lâu, lâu lâu cái thấy mẹ giận gì cái ra cái kiều kiều bớt vú một cái hết <cười> giận nó thường xuyên đó dạ thường xuyên vậy cái đôi, đôi khi vậy đó nha cái đó làm cô cũng hết hồn dạ nó hát kêu mẹ nó hỏi trời cái gì vậy 
con hôn miếng cái coi <cười> đẻ nó ôm nó hôn thôi là hôn vậy đó cô giật mình luôn đó dạ. con sao riết làm sao con nhõng nhẽo quá trời <cười> cái đó là cái tuyệt chiêu của cái cô dâu đó dạ đúng rồi à, đó linh linh nghĩ dạ. rằng là nhiều cô dâu phải xem học hỏi những kinh nghiệm này dạ. đôi khi về nhà mình tự Đạo. đặt một câu chuyện nào đó dạ. tự tạo một cái niềm vui nào đó tự bất ngờ dạ. đó không phải là dạ. chúng ta cần phải có tiền đó mới mua quà mới tạo đi bất ngờ đó thí dụ rồi. như câu chuyện như nãy trời ơi vậy thôi ha tự nhiên cái bà già chồng bà chửi mình mày làm gì mà vô duyên này kia nhưng mà vậy là vui dạ, đúng không dạ Đấy, câu chuyện này rất là hay dạ. nhưng mà chị có những cái điều nào mà giấu mẹ chưa từng chia sẻ với mẹ không có bà này nói mẹ nghe này mẹ mẹ đừng có chửi con nha <cười> mẹ nhớ bà hỏi con đi mua hộp, hộp gà bán trên mạng không em thì em cũng làm em cũng bán hàng trên mạng nữa ừ. cái mua cái nhiều khi là làm nhiều khi nhà em làm nhưng mà nhiều khi em lấy của người ta nữa cái nhiều khi mẹ biết em lấy của người ta cái mẹ dặn lấy cái kỹ hả con ơi khi người ta lừa gạt mình đó cái nó không có đâu mẹ dễ gì người ta lừa gạt cái mua học dịch lộn học học gà ác học gà ác mà nó lộn á ừ. dặn ba lấy con ốp mề thôi ba đưa xuống một trăm chín cũng trong đó cũng có một số ốp mề với một số nó gõ mỏ luôn đem xuống về sạn giao cho khách mà nghe nó kêu chít 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 nhìn kiếm hoài cái kê cái chiếc gà vô trong cái lũ tai nghe hèn chi nói đây Rồi cái xong cái ở nhà có có con gà có con gà mái nó đẻ nữa cái sợ mẹ la không biết sao sợ quá cái em với nhỏ cháu mới thôi đừng nói cho nó nghe mà lúc đó mẹ ngủ cái lửa trứng nào nó gõ mỏ cái đem dở con gà kia vô bỏ vô chỗ nắp cái đâu chừng mười mấy ngày sau nó nở ra cái mẹ ra mới nó chơi ủa sống nhà đâu gà ta mà sao giờ nào nó gà ác không vậy <cười> đặt cái mẹ hỏi nhớ không là bữa giấu này, mẹ tới bây giờ tới luôn bữa nay nó mới khai đó huyền linh cho lọc đó dạ. bữa nay nhờ có cái chương trình này nó mới khai đó tức chứ công cô rồi nó không khai luôn rồi tức công cô hả không bởi vì là con biết không cái chuyện dạ. đó là đã dĩ lỡ rồi dễ dạ. thương mà ờ à, với trong cái trứng đó là mình đâu có biết được là nó 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 già hay nó trẻ ở trong dạ may mà còn lấy đúng gà đó lấy lộn dịch nó mệt lắm à hai người bạn này thân rồi nha hai bạn này dễ thương đó dạ. à, những mẹ chồng là dâu khác à, gần như cái khoảng cách đó dạ. vẫn còn dạ. à, nhưng mà nếu chúng ta vừa mẹ chồng vừa là dạ. bạn dạ. có thể là tri kỷ với nhau dạ. thì chắc chắn rằng à, một cái à, chặng đường dài mười mấy cho dù hai ba chục năm thì cũng không có giận hờn với nhau nữa dạ. có bao giờ hai người nhậu chung không dạ có ồ cái gì chứ cái đó có. Nó, nó 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 bạn đó bạn nó lại nhậu cái mẹ 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 có khi sớm về đi chùa về nữa cái mẹ 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 vô đây cái con giới thiệu bạn con cái mẹ uống với cô miếng đi thôi 50 đi mẹ thôi cũng nghe thôi con uống 50 luôn trời ơi mẹ à, cũng chịu chơi luôn á chịu chơi luôn bởi vì có bạn bè của dạ. con mà mình phải làm vui cho con bữa nào ra rủ mẹ nhậu tay đôi coi tiễn ai tiễn ai trước hơn bữa chắc tiễn mẹ chồng trước <cười> Nhưng mẹ em thì nhậu dở lắm, chừng nữa là nửa lon là mẹ em xỉn rồi à, vậy? Em thì mạnh Vậy thì chắc tiễn luôn hả? À, có bao giờ cái... mà cô buồn con dâu mà cô không nói, cô nói qua chồng của con con dâu không? Đó, hồi nãy hồi nãy có nói với Quyền Linh, với Lê Lộc có nghe đó dạ. Là là thấy dâu nó buồn đó rồi, rồi cái mình cũng hơi buồn buồn rồi mình mới nói với thằng con trai nó ở sao là mẹ thấy vợ của con sao nó buồn như vậy mà không biết Mẹ có làm thật lòng gì về vợ con không mà sao ừ. thấy vợ con buồn rồi cái thằng con trai nó mới nói với vợ rồi bắt đầu cái chiều cái hai chồng nó lại xin lỗi nhưng mà sao thân quá mà sao không nói thẳng với con dâu luôn mà mình nói qua trai mình 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 nghĩ là thế để mình nói vậy đi để để cho con dâu nó tự coi nó sao nhiều khi lắm lúc rồi rồi mình nói vậy rồi dâu nó nó có ngại <cười> <cười> chị ơi cho em hỏi chút xíu nha cái điều gì ở mẹ chồng của chị mà khiến chị thương mẹ nhất mẹ em hiền nhưng là nhưng là mẹ em hiền hiền dữ luôn đó À, nhưng nhà ba em tới hai ba vợ nhưng mà mẹ chịu đựng hết trơn à mẹ nói chung là mẹ nói chung là em không biết dùng từ sao nói chung là mẹ hiền mẹ hiền dữ lắm nói chung là mẹ không không nói gì cho nhiều khu em về em nói mẹ ơi, sao mẹ không ghen gì chứ mẹ nói giờ ghen gì nữa giờ ghen giờ sống gì con thôi chứ giờ ghen gì nữa giờ nhưng mà thấy mẹ thương lắm bởi vì nhiều khúc nhiều lúc đó, em muốn lấy tình thương nó lại bù đắp lại cho mẹ những khi mà mẹ buồn vậy đó bởi nhiều khi làm nhiều khi em thì không thể nào tránh khỏi làm mẹ buồn rồi nhưng mà nhiều khi mẹ hiền quá cái buồn khi làm mẹ buồn mẹ cũng không nói nữa nhưng mà em nhìn mặt mẹ như thấy mẹ thấy mẹ còn ở nhà chúng như mẹ là thấy mẹ buồn là em biết à bởi nhiều khi thấy mẹ buồn cái kiếm tự nhiên đi chợ hay đâu về đó kiếm một câu chuyện vậy đó cái đầu dựng lên nó đại cho mẹ nghe cho mẹ cười cho mẹ đỏ buồn những lúc cô buồn thì cô làm cái gì cô thì cô buồn cô chỉ có ngồi khóc thôi thương con thương cháu mình hy sinh mà mình chấp nhận mình hy sinh Y
ngày xưa là cô đẹp lắm á nha ngày xưa này đẹp lắm luôn á thành thứ ra bây giờ cái 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 dáng số của của chú á thì đi trước cô là gần hai năm nay rồi thành thứ ra rồi mấy cái bà kia em giờ cũng vẫn còn vẫn còn ở bình thường ở ở lại với cô bình thường dạ cháu nội của bà kia cô cũng vẫn nuôi ở nuôi luôn <cười> cô là mấy mà mấy một con một đứa con trai thôi hả? Dạ một trai hai à, gái. Rồi giờ mình ở nhà mình làm gì? Như mình... ở ở nhà thì nội trợ trong cháu thôi, còn con thôi. thì nó cũng à. có công việc của nó làm. À. Cháu giống. Cháu cũng vui rồi. Dạ. Bây giờ thử xem con trai cô nói điều gì giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nha. Dạ, ai gì đạp Phật. Tức là anh nói là lâu lâu vợ cũng có làm điều cho mẹ buồn Có mà Dạ có. Đúng không? Dạ Nhưng mà không không quá đến đổi Ví dụ như mình là là bỏ qua được thị xã hết Dạ ừ. Mọi việc gì thì cái chuyện gì nó quan trọng Nó cũng không có gọi là nó quan trọng không Thì chỉ sơ sơ vậy nó mẹ tuổi trẻ mà ừ. Thành thử ra cô cũng thông cảm cho con Có đôi khi lắm lúc đó là À, vợ chồng của nó thì cũng phải có cắn đắng rồi chứ đâu phải là êm được thì thành thứ ra đôi khi thì nó cũng hơi hơi phiền phiền mình vậy thôi chỉ mình phiền vậy thôi mà cãi nhau đó hai vợ chồng cãi nhau có bao giờ cãi trước mặt cô không từ hồi đó tới bây giờ tới con nó còn chưa có biết nữa có khi nào mà cho cháu nội qua bên nay ngủ là nghi trong bụng rồi nghi trong bụng là vợ chồng có chuyện gì để cho vợ chồng nó chia sẻ với nhau chứ không bao giờ nhiều khi cho qua ngủ để chống cãi cũng có dễ tâm sự không phải để tâm không phải để giận nhau đâu tạo à, điều kiện tạo điều kiện, tạo điều kiện. <cười> cho nó không gian riêng đó mà dạ. mà thường xuyên vậy lắm đúng không nói chung thế này nè giữa dạ. hai người phụ nữ này đó có cái hay nè dạ. à, mẹ chồng chịu đựng cũng hy sinh thương con cháu cô gái này cũng hiểu mẹ chồng và rất là hay biết cách biết cách thay đổi tất cả mọi thứ trong gia đình và có thể uh, thay đổi một cái chuyện buồn thành một chuyện vui chẳng hạn giống như chuyện hồi nãy em kể vậy đó hai người hiểu nhau như thế là tốt và gần yeah. như là hai người là bạn với nhau rồi cũng chục <cười> năm qua mẹ chồng cũng sẵn sàng hy sinh vì con dâu của mình và sẵn sàng chịu đựng một mình mình đó là một trong những cái uh, cặp đôi mẹ chồng nàng dâu mà cô linh nghĩ rằng là rất là tuyệt vời ha yeah. hy vọng là nó sẽ mãi mãi như thế nếu có chuyện gì mình trao đổi với nhau yeah. Và những cặp mẹ chồng nàng dâu đang xem truyền hình Cũng cần nên tham khảo Cái câu chuyện ngày hôm nay Tôi yeah. nghĩ đó là tốt thôi yeah. Ha? Yeah. À, Hôm nay thì à, cô có mong muốn Một cái sự thay đổi gì con dâu của mình hay không yeah. Thì à, hôm nay à, Lên chương trình này thì à, Trước hết là à, Cũng mong muốn là cho dâu à, Nó cũng thay đổi và sau này Nó có cũng như là nó lo, biết lo làm ăn Chăm sóc vì vợ chồng của nó là Sống được hạnh phúc chị có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không à, qua chương trình này thì con cũng mong muốn mẹ đẹp tế mẹ muốn ăn cái gì hay gì đó mẹ nói với con là con mua về con nấu cho mẹ ăn cái nhiều khi con mua về những thứ con, con mẹ không thích thì mẹ không ăn nữa cái con buồn <cười> Điều gì đó thôi quá đơn giản vậy thì nói dạ. với con dâu nha dạ. tuần sau á là đã muốn ăn cái này đó mày nấu thử tao cái dạ. mặn ngọt thì cũng chia sẻ thẳng với con dâu nữa dạ. còn một chút một chút không đáng kể dạ. à, chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế dạ. hiểu nhau như thế yêu nhau như thế chúc dạ. cho gia đình à, bình an và đặc biệt là thành công đối với công việc kinh doanh dạ. của mình nha chắc chắn nhiều người sẽ liên hệ mua <cười> một cái món mà nó rất là nhiều người mê luôn á dạ. mà, mà mà ship từ cà mau lên đây là ship không cô dạ ship hết chứ khi nào chứ có ăn gì điện alo em ship lên chừng dạ. dạ. bồng bồng gì đó em ship hết dạ <cười> rồi cảm ơn à, gia đình đã tham gia chương trình một kỷ niệm để nhớ về chương trình mẹ chồng nàng dâu gửi tặng dạ. cô dạ